ఎన్ఈసి పరిష్ గారు ప్రస్తుతానికి అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో కొంత బల బలపడే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయా ఈ లెక్కన కాంగ్రెస్ బలపడితే సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తుందని మొన్న మనం చెప్పుకున్నట్టు రిపబ్లిక్ పార్టీ ఇచ్చిన సర్వే ప్రకారం కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో కొన్ని చోట్ల బలపడితే బీజేపీ తగ్గుతుంది అనుకోవచ్చా ఈ లెక్కన ఇప్పుడు బస్ యాత్ర గురించి మాట్లాడుతున్నాం అవును ఇది ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన బస్ యాత్ర బస్ యాత్ర ఎందుకు వేస్తున్నారు ఇందులో ఉన్న నాయకులు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు ఒక పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు మంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు అందులో నాయకులు ఏంటంటే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే స్థాయి పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు అర్జీ పెట్టుకున్నారు అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన రాహుల్ గాంధీ దగ్గర మేము అర్జీ పెట్టుకొని మేము మేము సొంతంగా మేము ఈ యొక్క మొత్తం పాదయాత్ర చేస్తాం ఒకలో రథయాత్ర చేస్తాం అని చెప్పి అంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ తర్వాత ఏంటంటే ఇదంతా వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం మనం ఏంటంటే వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ముంచుతారో లేకుంటే ఇంకా ముంచుతారో అదంతా వాళ్ళ ఇష్టం అని కానీ బయట మనకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది ఇంతమంది కుమ్ములాటలో ఇదంతా ఎందుకు మనకు ఇదంతా చేస్తుంటే ఏంటంటే మరి ఎవరికి వాళ్ళు ఏమన్నా తెలియ అయిపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ ప్రజలకు ఏంటంటే వేరే రకంగా సంకేతం వస్తుంది అని చెప్పి అందరిని తీసుకొచ్చి ఒకటే ఒక పెద్ద బస్సులు వేసేసి మీరు ఏంటంటే మీ మీ తంటాలు మీరు పడండి మీరు మొత్తం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా పోండి అని చెప్పి ఏదో పెట్టుకుందాం మొన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఎలెక్ట్ అయిందని చెప్పి ఇవాళ కూడా చూస్తున్నాం అది కూడా ఏంటంటే టెంపరీ ఫేజ్ అన్నాడు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రిజినరీ ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్కి ఎప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వచ్చే లోపల ఏంటంటే ఈయన ఈయన మళ్ళీ ఏంటంటే ఈయన పొజిషన్ మొత్తం గట్టిగా చేసుకోవాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఇంటికి పోయి వాళ్ళు ఏంటంటే బతిమలాడి సరే మీరు అందరూ ఏంటంటే మొత్తం బస్ యాత్రలు రమ్మని చెప్పి పెట్టి ఏదంటే ఇదంతా చేస్తున్నారు ఏదో మొత్తం ఆ టైం టేబుల్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత డేట్స్ కూడా ఇచ్చింది అన్నారు సరే ఆరు తారీఖు నుంచి మార్చి పదకొండు మధ్యలో త్రీ డేస్ ఇదంతా పండుగ ఇదంతా చేస్తున్నారు ఇదంతా చేసుకుని అంటే ఏమని చెప్తారు ప్రజలకు ఏమని చెప్తారు చెప్పండి ప్రజలకు బస్ యాత్ర తెలంగాణ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా తెలంగాణ తెలంగాణ ఇచ్చింది అంటే చాలా చాలా తప్పండి ఏంటంటే తెలంగాణలో అన్ని పార్టీలు ఇంక్లూడింగ్ బీజేపీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ తెలంగాణ వచ్చిందన్న అందుకే మన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీలో ప్రతిపాదన చేసింది ఇప్పుడు ఆ రోజు కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ఇవ్వకుంటే మేము భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ఇచ్చారు ఎందుకంటే మేము అప్పుడే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో క్లియర్ గా చెప్పినాం మనం మొత్తం బస్ యాత్ర గురించి కాంగ్రెస్ గురించి మా పార్టీ గురించి అడుగుతున్నారు ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చిన లెక్క పెడుతున్నాను లెట్ మీ లెట్ మీ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ లేదు తర్వాత మొత్తం కుములాట అన్నట్టు ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఉందా లేదా లేదు ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఏముందంటే ఒకరు పైకి వెళ్తుంటే ఇంకొకరు కూర్చుతుంటారు అందుకోసం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టడం అందుకు ఏం చేసిందంటే అక్కడ రాహుల్ గాంధీ ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్ట లేనట్ట అంటే వాళ్ళకు లోపల మొత్తం కుములాట కదా మొత్తం ఏంటంటే కుములాట ఒకరంటే ఒకరు పడేది మొత్తం పన్నెండు మంది ముఖ్యమంత్రులు ఎవరన్నా ఏంటంటే రేపొద్దున అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్ మొత్తం అభ్యర్థులు తర్వాత ఏంటంటే రేపు అనుకోకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక అధికారంలో వస్తుందంటే మేమే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి ముందుకు పెడుతున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కుంపటి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినందుకు ఈ యొక్క మొత్తం బస్ యాత్ర పెట్టినాడు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మన గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒక చిన్న ఒక ఇది ఏంటంటే మాట మాట్లాడుతుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తున్నారు మరి అక్కడ ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మంత్రులు కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం యావత్ ప్రపంచం కూడా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ అని చెప్పినారు ఇది ఎవరు చెప్పలేదు ఇది అక్కడ అరుణ్ జైట్లీ గారు కానివ్వండి తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ మా అంటే మన ఇప్పుడు వచ్చిన ఏంటంటే యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఎవరో కూడా ఏంటంటే ఎవరేం చెప్పలేదు అంటే ప్రాజెక్ట్ బాగుందంటే బాగుందని చెప్తున్నారు అంతే కానీ వీళ్ళే ఏంటంటే మీడియా మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని ఆ విషయంలో బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వానికి మొన్న వినండి మీరు ఏంటంటే మీడియాలో కూడా ఏంటంటే ఇది కూడా రావాలి అన్నట్టు రామ్ కృపాల్ యాదవ్ గారు అని మా మినిస్టర్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్టేట్ ఆయన వచ్చినాడు ఆయన మీడియా మీటింగ్ పెట్టినాడు మా దగ్గర ఏదో మొత్తం బీజేపీ ఆఫీస్లో పెట్టి ఏంటంటే క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా విన్నారు జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని పిలిచినారు తర్వాత మీడియా అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అఫీషియల్స్ అందరిని పిలిచినారు అన్నట్టు అక్కడ ఏంటంటే ఆయనకు సంబంధించిన మంత్రివర్గ
రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద హౌసింగ్ వచ్చేస్తుందంటే ఆ శాఖనే మొత్తం తీసేసినారు అన్నట్టు అయితే వాళ్ళు అడుగుతా ఏంటంటే లేదండి మేమేంటంటే మేము మొత్తం మొత్తం అంత చేస్తున్నామని చెప్పినారు మరి ఏంటంటే మొత్తం క్షేత్ర క్షేత్ర స్థాయిలో ఎండోమెంట్ అండ్ హౌసింగ్ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి వినండి 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 క్షేత్ర స్థాయిలో మనం ఏంటంటే మీరు అసలు ఎన్ని బిల్డింగ్ కట్టినారు అని చెప్పి అడుగుతా ఏంటంటే ఒకరికొకరు మొత్తం ముఖాన్ని చూసుకొని ఇంతవరకు అసలు మొదలే పెట్టలేనట్టు మేము ఇచ్చిన ఫండ్స్ ఏంటంటే మాకు ఇచ్చేసాడు అని చెప్తున్నారు మార్చ్ లోపల అన్యూటిలైజ్డ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అవన్నీ కూడా మొత్తం చేయడం కూడా జరిగింది అన్నట్టు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన నిధులు కూడా పక్కదారి పట్టి చుట్టూ పక్కన పెట్టండి అసలు అసలు వచ్చిన అమిత్ షా కాదా అండి మీరు ఏంటంటే మీ దగ్గర ఏంటంటే మీ మీ స్టూడియో వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు కదా ఒకసారి చూడండి నేను మొత్తం చెప్తాను ఫండ్స్ ఇచ్చినారు ఇప్పుడు మీరు యూటిలైజ్ చేసినారు అది చెప్పండి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఫండ్స్ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే మీరు ఏంటంటే అన్యూటిలైజ్డ్ పెట్టేసి ఏంటంటే పెడుతుంటే ఏంటంటే రైట్ ఓవరాల్ గా ఈ యాత్ర వల్ల బీజేపీ ప్లస్ వద్దాం ఆయన మేము కూడా యాత్రలు చేస్తున్నాం మేము కూడా చేస్తున్నాం రేపు పొద్దున ఏంటంటే మా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు ఏమో ఏంటంటే మేము మొత్తం జుక్కలకి వెళ్తున్నాం అక్కడ ఏంటంటే నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి ఏంటంటే మా యువమోర్చ ఆధ్వర్యంలో పెడుతున్నారు మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మీరు కూడా ఏంటంటే మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇవ్వండి అక్కడ ఎంత ఎంతమంది వస్తున్నారు ఐదు వేల తెలంగాణలో ప్రత్యర్థి ఐదు వేల మందితో చేస్తున్నాం మేము ఏంటంటే అక్కడ మొత్తం జుక్కల్లో చేసినాము తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఇబ్రాహింపట్నంలో చేసినాము బీసీ గజన్ అని చెప్పి సత్తుపల్లి చేసినాము సత్తుపల్లి ఏంటంటే ఏడు వేలు ఎనిమిది వేల మందితో ఏంటంటే మేము దళిత అదాలతం చేసినాము దాని గురించి ఏంటంటే మీరు అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మాది మాది మా గురించి మా మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు చూపించండి అప్పుడు బీజేపీ క్షేత్ర స్థాయిలో ఎంత బలంగా ఉంది ఆర్గనైజేషన్ ఎంత బలంగా ఉంది ఏం చేసినా ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినా ప్రజలు ఏం చేసినా మీరు టోటల్గా మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియాలో వస్తూనే ఉంటాయి ఎక్కడ వచ్చింది రాదంటే రాలేదన్నట్టు మీరు మీరు చూడండి రేపు రేపు పొద్దున మీరు ఏంటంటే మా ఎంబడి రాండి ఒకసారి జుక్కల్లో ఎంత పెద్ద యాత్ర చేస్తున్నాం మేము సేమ్ వీళ్ళు అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా వేస్తుందో నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి ఏంటంటే వారి కాంగ్రెస్ పార్టీ యువ ఏంటంటే వాడు ఏంటంటే మొత్తం యూత్ కాంగ్రెస్ చేస్తున్నట్టు మాకు కూడా ఏంటంటే యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో మేము చేస్తున్నాం వాటి గురించి అంటే ఒకసారి మీరు మీరు కూడా ఒకసారి దృష్టి సారించండి వాటి గురించి కూడా మేము ఎంత ఎంత కష్టపడుతున్నాం మేము ఇంకా చాలా మళ్ళీ వస్తాయి వారు వారి ముందు కొన్ని ఆన్సర్స్ ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీ గారి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు పార్లమెంట్ లో అనుకుంటే ఈ మధ్య అధికార ప్రతినిధులు డిబేట్లలో కూడా అబద్ధాలు మాట్లాడితే ఇక కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారు అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు పార్లమెంట్ మొత్తం చూస్తున్నది అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతున్నారు మేము ఎక్కడ అడ్డుకోలేదు మిమ్మల్ని మొత్తం మీరు చెప్పే సొల్లు కవర్ అంతా కూడా పబ్లిక్ వినివ్వాలి అనేసి కూడా నేను ఒప్పుకున్నాను ఒకటే వారు చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు అంటే బేనజీర్ భుట్టో అని అన్నారు బేనజీర్ భుట్టో ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయిన తర్వాతనే బేనజీర్ భుట్టో గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కి నెహ్రూ గారు పంచాయతీ పెడితే మేము క్లియర్ గా కూడా లెటర్లు చెప్పినాం అట్లాంటి అబద్ధాలు ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు చాలా తప్పు చెప్పారు మా దగ్గర పది పన్నెండు ముఖ్యమంత్రులు కాదండి నలభై యాభై మంది ముఖ్యమంత్రి అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంటి నాయకత్వం మా దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుసు చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి పరిపాలన ఎట్లా చేయాలి ప్రజల సమస్యలు ఏంటి అనేది మాకు తెలుసు సో తప్ప అది రాష్ట్ర ప్రజలు అందరు కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళకి సామర్థ్యం అనేది ఉన్నది ముఖ్యమంత్రి అవ్వగలుగుతారు దాంట్లో తప్పేమి ఉన్నది ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఇంటాలరెంట్ ఉండకండి అండి అంత ఇంటాలరెంట్ ఉండకండి ఇంకొకటి అది చెప్పారు ఇంకొకటి వీళ్ళు కాకినాడ తీర్మానం గురించి చెప్పారు సంతోషం మరి మూడు రాష్ట్రాలు చేసినప్పుడు తెలంగాణ కూడా అప్పుడే చేసి ఉంటే అయిపోతుండే కదా అప్పుడు అసలు మొదలే కాలే కదండి ఇది భలే ఉన్నాయి అరవై సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఉద్యమం ఉన్నమాట వాస్తవం ఖచ్చితంగా నైంటీ ఎయిట్ లో వీళ్ళు తీర్మానం చేసుకున్నారు కదా మరి టూ థౌజండ్ లో వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నది కదా అప్పుడు మూడు రాష్ట్రాలు చేసినప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు దానికంటే ముందు ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ లో గుర్తుపట్టింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వాలి అని తెలుసుకున్నది వీళ్ళు స్లోగన్ ఇచ్చుకున్నారు ఒక్క ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అని చెప్తున్నారు మరి టూ థౌజండ్ లో మర్చిపోయారా ఎందుకండి ఇవాళ బట్ట కలిసి మీ దేశేస్తున్నారు క్లియర్ గా తెలిసిపోతున్నది మేము మేము ఇచ్చినాం మేము ఇచ్చినాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రజల్లోకి పోతున్నాము ఇంకొకటి మీరు ఇంకొకటి స్కామ్ లో అని చెప్తున్నారు
వీళ్ళు రాజా సింగ్ ని వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే గానే చూస్తలేరు మాట్లాడినారు వాళ్ళకు నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే మా మా యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు మేము కూడా చేస్తున్నాం వారే చెప్తున్నారు అంటే మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నారు అన్నారు దమ్మిడి కూడా ఇస్తలేరు వీళ్ళు బడ్జెట్ లో ఏమి ఇచ్చారు అబద్ధం మాట్లాడుతున్నారు